Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Hãng hàng không Starless có chuyến bay về Việt Nam Jean và Kim Thu Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866 Happy to Easy chuyên bán nẹp cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889 Gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam chỉ từ 650 đồng. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 9911 hay vào website cá nướng gia dòn.com. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. Mọi chi tiết xin gọi 888 880 8345. Chúng tôi đang gửi quý vị bản tin cập nhật liên quan đến vụ tấn công vào một hí viện ở thủ đô Moscow của Nga vào hôm thứ Sáu ở Nga. Lúc đó là buổi tối, mọi người đang tham dự vào cái chương trình nhạc của ban nhạc Picnic thì xảy ra những cái nhóm này đã vào và họ liên tục nhắm bắn. À, bản tin cũng cho thấy là cái hành vi mà giết người khủng khiếp như thế phần lớn là do những cái bọn khủng bố. Và quả nhiên ngay sau đó thì trong lúc mà tình hình nó hoang mang thì ISIS và đặc biệt là ISIS-K, ISIS Khorasan tuyên bố chịu trách nhiệm trong vụ này. Mà trước đó đó thì Putin lại đổ lỗi cho Ukraine. Cho nên chúng ta thấy những cái tin tức này đã bên phía Putin bất lực và càng quê hơn nữa thưa quý vị bản tin của cơ quan tình báo Hoa Kỳ họ cho biết trước trước đó họ đã gửi những cái thông tin khuyến cáo với phía Nga. Và điều này để cho thấy rằng mặc dù có sự đụng độ kình địch nhau nhưng mà liên lạc với vấn đề khủng bố và nguyên tử hạt nhân đó, thì phía đại diện Hoa Kỳ vẫn tiếp tục liên lạc với quân đội của Nga trong đó kể cả cơ quan FSB, cơ quan an ninh và mật vụ của Nga và khuyến cáo nên cẩn trọng bởi vì ISIS đang lên kế hoạch để tấn công Thế nhưng nhiều lần thưa quý vị phía Nga thì họ cũng đã có những cái kế hoạch để ngăn chặn thực sự là như thế bằng cách là bảo vệ đường biên giới. Thế nhưng chúng ta nhìn thấy trên bản đồ đó, biên giới giữa Nga và các khu vực ở Nam Á, nhất là Kazakhstan, Uzbekistan và Tajikistan trên bản đồ, một là quốc gia nhỏ nằm trong khối liên bang Xô Viết cũ và hoạt động của bọn Khorasan thì nằm ở phía Tehran, phía Iran, Iraq nhưng mà đồng thời cũng liên lạc thường xuyên và vì thế những kẻ khủng bố tấn công vào Nga là gốc người Tajikistan họ cũng là những người gốc Hồi giáo thế nhưng trong số này lẽ đương nhiên có những kẻ Hồi giáo quá khích và phục vụ cho ISIS Putin thì bởi vì lại nghĩ rằng ô những cái khuyến cáo đó là giống như Hoa Kỳ nhằm mục tiêu đưa ra để gây hoang mang cho người dân. Bản tin cũng cho biết là Putin cũng đã nhận được những cái tin tức khuyến cáo do quân đội và cơ quan tình báo của Nga cung cấp cho Putin. Nhưng một tư duy cảm như là cầm tờ giấy xong vứt đi nói rằng ô cái bọn Mỹ này nó nó tính cái chơi cái trò nó là lừa đảo, lại chửi bới phía Hoa Kỳ. Thế nhưng Hoa Kỳ đã biết ngay từ đầu là bọn thế nào cũng xảy ra Hoa Kỳ đã biết điều đó và đã đưa ra lời khuyến cáo lẽ ra đó là Putin có thể ngăn chặn được tin tức hồi sáng nay nói rằng họ có thể làm được làm giảm được cái nguy cơ mà tấn công quá ghê gớm như thế thế nhưng rất khó thưa quý vị lãnh thổ của Nga quá lớn và vì vậy cái vụ tấn công đó à, theo bản tin ghi nhận là khó lường được trước hay sau sớm muộn gì cũng bị tấn công cho đến giờ phút này vẫn còn khoảng 100 người Nga đang ở trong bệnh viện khắp nơi à, trong đó cả chục người hiện nay trong tình trạng nguy kịch không biết có qua khỏi không à, tuy nhiên à, một cho, trong những cái tên um, bị nghi can bị đưa ra ngày hôm nay có tất cả là bốn tên À, tên tuổi của những tên này cũng được ghi nhận và ai cũng biết đó là người gốc Tajikistan. Thế những cái hành vi mà chúng ta thấy được mỗi khi xảy ra những cái vụ mà tấn công khủng bố này đó, thì nhất là những cái bàn tay sát máu trong đó có tên thủ lãnh người Chechen. Cái lãnh thổ của Nga, thưa quý vị, theo bản tin ghi nhận đó, nó quá lớn luôn. 
đây là Russia ở dưới là Tajikistan thì sau khi tấn công đó thì những cái bọn khủng bố này nó tìm cách nó tẩu thoát lên xe tẩu thoát thì cái chuyện đó rất khó cả nhóm cùng lên xe thay vì chúng ẩn giật ở chung quanh thủ đô hay như thế nào đó thì chúng nhảy lên xe chúng chạy đi thế là cả nhóm đã bị bắt không biết được có bắt được toàn bộ hay hay giết hết cả 7 tên còn bốn tên còn lại bởi vì tin tức nói rằng trong nhóm 11 tên thì khi mà bọn chúng chạy về hướng của à, Kazakhstan hoặc tìm cách chạy qua bên phía Mongolia vân vân ở đường biên giới này nó quá rộng lớn đi thì dễ dàng thì bọn Chechen tuyên bố là chúng đã hỗ trợ cho quân đội Nga bắt được nhóm này và đây là tên thủ lãnh thì nghe lập tức những cái tin tức rất là ghê rợn à, thậm chí một chúng tôi không có hình ảnh để cung cấp và chúng tôi sẽ có hình ảnh này đưa lên trang mạng của liverpoolsaigontv.com à, đẫm máu à, những cái tên này đã có tên thì bị cắt cái lỗ tai và thậm chí có nguồn tin nói rằng là những binh à, binh lính của tên Jack Chan này đã tìm cách nhét cái lỗ tai này vào miệng để trên hắn hắn nuốt luôn rồi kể cả những cái hình ảnh như là cái cái tên này đây đó là thưa quý vị lúc mà bị tra tấn đó, là tra tấn vào chỗ kín luôn để kêu gọi những cái tên này phải khai và cuối cùng cái chuyện không khai hay khai gì thì Nga sớm muộn thì cũng biết và bây giờ họ đổ lỗi cho ISIS à, Trong bản tin nổi bật chiều nay chúng tôi sẽ phân tích thêm tình hình ở tại đây Và để cho thấy rằng là lực lượng khủng bố ISIS vẫn tiếp tục lên các kế hoạch Để tấn công phương Tây trong đó Hoa Kỳ và kể cả Nga nữa Sự can dự của Nga vào Syria Rồi à, hai à, phía à, đương đầu với ISIS trong thời gian qua mặc dù bên chính quyền Donald Trump từng tuyên bố là chiến thắng ISIS nhưng mà các hiểm họa nó vẫn tiếp tục và điều này để cho thấy rằng cái vụ tấn công Moscow vừa qua đó là cái hiện trạng mà các cơ quan an ninh của cả Hoa Kỳ và Nga đang đương đầu vẫn trong phần tin quốc tế thì cuộc bầu cử tổng thống ở tại Venezuela thưa quý vị lại có những cái biến đổi mà người dân ở đây họ không mong muốn à, tuy nhiên à, báo chí quốc tế chẳng hạn như là Reuters và AFP thì bây giờ họ tường trình cho thấy là những cái mà trò à, bẩn à, Nicolas Maduro đ, à, đang làm để mà ngăn không cho đối thủ của mình có thể ra ứng cử ngày một nặng nề hơn thì thưa quý vị, đây người phụ nữ này đang là lãnh tụ phe đối lập cũng như là người đối đầu với lại Maduro cho cái cuộc bầu cử tổng thống vào cuối năm nay, bà Maria Machado. Trong 6 tháng qua đó, bà nhận được một cái sự ủng hộ rất là to lớn của người dân Venezuela. Họ cũng đã chán ngán Maduro vô cùng rồi thưa quý vị, cho nên là à, trong những cái cuộc bầu cử địa phương đó thì bà thắng tuyệt đối. Tuy nhiên cũng chính vì vậy mà hiện nay cái sự an toàn của bà đang bị đe dọa. Thì cái lý do đó là tên Maduro này với cái bản chất du côn thì y không thể nào mà để cho cái quốc gia này có một cái cuộc bầu cử dân chủ được. Cho nên là bắt đầu từ vài tuần trước đó y bắt giữ hai người nhân viên trong chiến dịch tranh cử của bà Machado. Một người là manager còn một người là thư ký của cái chiến dịch tranh cử của bà. Và Y đã uh, yêu cầu phía uh, Bộ Tư pháp của Venezuela đưa ra lệnh truy nã bắt 7 người khác nữa Và 7 người này bây giờ họ phải đang ẩn náu uh, Phía uh, chính quyền của Y nói là uh, tổng cộng 9 cái người này đó đã tham gia vào một cái âm mưu đánh bom tòa nhà quốc hội cũng như là muốn ám sát tổng thống à, tuy nhiên khi mà đưa ra cái tuyên bố như vậy lại không có một cái bằng chứng nào cả thì y chỉ có muốn phá bể cái chiến dịch tranh cử của bà Machado này mà thôi và bên cạnh đó thì y đã ra lệnh cho cảnh sát Venezuela bất kỳ khi nào mà chiến dịch tranh cử của bà xuất hiện ở những cái thành phố nào đó thì cảnh sát bao vây đường phố phong tỏa lại nói chung là bà xuất hiện để vận động tranh cử thì cảnh sát bao vây người dân họ không tham gia được thì nói chung là bà đâu có đứng bà vận động cho ai được và bên cạnh đó báo đài ở Venezuela đó thì nghe lệnh của Maduro từ 6 tháng qua không có một cái tin tức cũng như cái hình ảnh nào của bà Machado xuất hiện ở trên những đài TV lớn ở Venezuela cả. À, còn bản thân của bà thì trong vòng 2 tháng trước đó bị phía Bộ Tư pháp Venezuela à, truy tố.
tội tham nhũng và hối lộ và khi mà truy tố như vậy đó thì phía tòa án đưa ra một cái bản án đó là à, à, nếu như mà bà nhận tội đó thì chúng sẽ không bắt bỏ tù nhưng mà sẽ cấm bà ra tranh cử trong vòng 15 năm tiếp theo bà vẫn đang kháng cáo cho những cái truy tố mà bà nói là vô căn cứ này thì tất cả những cái chuyện này cho thấy là phía Maduro chỉ đang muốn ngăn chặn tất cả những ai là đối thủ của y không cho họ ra ứng cử mà thôi thì phía chiến dịch tranh cử của bà cũng như là đảng đối lập đó thì không biết là vào cuối tuần vừa qua họ đã bàn bạc như thế nào mà cuối cùng họ lại nói là bà Machado sẽ uh, chính thức ngừng chiến dịch tranh cử họ đưa ra một người khác bà nói bà sẽ ủng hộ một cái nhân vật khác cũng ở trong đảng đó là uh, sử gia và giáo sư Corina Joris uh, bà đã 80 tuổi rồi thì cái việc mà thay thế bằng uh, bà giáo sư 80 tuổi này thì người dân những người mà đã ủng hộ cho bà Machado họ tỏ ra thất vọng thôi quý vị bởi vì họ nói là họ ủng hộ bà Machado chứ không phải là vị giáo sư này trong khi đó thì bản tin liên quan tới ông Trump, mọi người đang chờ đợi. Giờ đây là hạn chót rồi. Đến 9 giờ sáng nay đó, bên phía bà Letitia James, Bộ trưởng Tư pháp New York, sẽ phải ra quyết định như thế nào. Không ai biết được bởi vì toàn là những tin tức đồn đoán trước đây. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau phần quảng cáo, tiếp tục cập nhật các bản tin đáng chú ý mà quý vị cũng theo dõi.